আমি যা কথা বল বলার চেষ্টা করব এখানে সেটা কত 26 বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আমি যে নৌকর কথা জানতে পেরেছি সেই কথা কিছু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই মানে বেসিক্যালি আমার কোনো জ্ঞান নেই এই জ্ঞান আমি রক্ত করেছি অন্যের কাছ থেকে অর্থাৎ যারা নৌকো ব্যবহার করে নৌকো যারা বানায় তাদের কাছ থেকে মূল কথাটা আমি পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গা নিয়ে কথাগুলো বলবো না আমি বলবো শুধু সুন্দরবন একটু সুন্দরবন বলতে গেলেও আমাকে একটু অন্য দিকের রেফারেন্সেও দিতে হবে আপনাদেরকে আমি যতটা পারবো সংক্ষিপ্ত আকারেই বলবো কারণ এই সাবজেক্টটাই বিশাল একটা সাবজেক্ট সেখানে জলের ব্যাপ্তি যেরকম ভীষণ বেশি আপনারা সেখানে হারিয়ে যেতে পারেন সেই জন্য একটু ধরার চেষ্টা করব অল্প পরিসরে এই হচ্ছে আমাদের বাংলা আমি বাংলার কথাই বলছি পৃথিবীর কথা বলছি না বাংলার কথা মানে আমাদের এরকম একটা নদী আছে একটা নয় হাজার হাজার নদী এই বাংলা শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলা নয় এই বাংলা বর্তমানের বাংলাদেশ আমি যেটা হাইলাইট করব কেন এই ছবিটা তার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আর কোন লোকের সাথে কোন দেশের লোকের সাথে নৌকোর এই রকম সম্পর্ক নেই যে সম্পর্ক আছে আমাদের বাংলার সাথে নৌকোর যা সম্পর্ক পৃথিবীতে আর কারোর সেই সম্পর্ক নেই এটা মাথায় রাখতেই হবে তার কারণ হলো আমাদের জায়গাটা হলো নদী মাত্রে সেখানে এটাকে ল্যান্ড লক কান্ট্রি নয় বা ল্যান্ড লকড এরিয়া নয় এটা সমস্তই জালের মতো ছড়িয়ে ছিটে আছে অসংখ্য নদী খাল বিল নালা হাওড় বাউর এই সবকে নিয়ে আমাদের এখানকার প্রকৃতি ফলে আমাদের ছোটোবেলা থেকেই নৌকো বানাবার একটা নৌকোর কাগজের নৌকো বানাবার একটা প্রবণতা থাকে আসলে ওই নৌকোটা যেভাবে ভেসে যায় বাঙালির মনও সেরকম ভীষণ দদুল্যমান এবং ভীষণ পয়েটিক নেক্সট ছোটোবেলায় যদি আমি একটু বসে পড়ি হ্যাঁ ছোটোবেলায় যারা ছবি আঁকে বাচ্চারা আমাদের এখানে তারা সব সময় একটা নদী আঁকবে সেখানে কুঁড়ে ঘর আঁকবে আর মানুষ সেখানে একটা নৌকো আঁকবে এই আঁকাটা কিন্তু পাঞ্জাবের কোনো লোককে যদি বাচ্চা ছেলেকে বলা হয় তারা কিন্তু এই ছবি আঁকবে না কেননা এটা আমাদের মজ্জাগত আমাদের চারিদিকের আবহাওয়াটাকে নিয়ে আমরা এই পাতায় ধরার চেষ্টা করি নেক্সট একটু বড় বয়সে আমরা নৌকোটাকে আমাদের আঁকার সাবজেক্ট বানাই যারা আর্ট কলেজে পড়ে তারা জানে যে নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকোর ছবি আঁকবে কেননা নৌকোটা অদ্ভুত একটা ক্যারেক্টার অদ্ভুত কিছু লাইন যায় তার কিছু অবয়ব তার বেতানো ভাব খুব সুন্দর লাগে নেক্সট যাদের আর একটু বড় বয়সে ক্যামেরা ধরার চেষ্টা হয় তারাও কিন্তু নৌকোকে রাখে সেই জন্য তারা নোমর দিয়ে নৌকোকে ছবি ছবি তোলার চেষ্টা করে বলছিলাম যে নৌকো ভীষণভাবে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ সেই সংস্কৃতির অঙ্গ সেই জন্যই হয়তো আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ তারা তা এই নৌকোটাকে সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করেছে এটা হলো ভোটের সিম্বল তাকে ভোট দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে নৌকোতে ভোট দিন নৌকো হলো সমৃদ্ধির পথে আচ্ছা যাই হচ্ছে ঘটনা আলাদা বলবো মোহনবাগান ক্লাব আমাদের মোহনবাগান ক্লাব তাতেও নৌকো আছে মূল কথা বলার উদ্দেশ্য হলো নৌকোটা আমাদের কোন কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে নেক্সট তিতাস একটি নদীর নাম এবং পদ্মা নদীর মাঝি দুটোই জানি আসলে সংস্কৃতির একটা রূপ হচ্ছে তার লেখনীর মাধ্যমে যারা এই তিতাস একটি নদীর নাম লিখেছিলেন যিনি লিখেছিলেন অদ্বৈত বন্ধবর্ণ তিনি সেই মন্ডদের থেকে উঠে আসা লোক তার 
বইয়ে তার উপন্যাসের ভিতর যে নৌকো ধরা পড়েছে সেটা কিন্তু তার গ্রামের নৌকোর কথা এইভাবে আর কোন লেখক তার নৌকো তার বইয়ে তার উপন্যাসে নৌকোকে আনেনি আনতে পারেননি আসলে তিনি তো অনেক ওপরে উঠে বসে দেখেন কাছে পৌঁছন নি কোনো দিন ইভেন রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ যা দেখেছেন অনেক ওপর থেকে সেই জন্য তিনি নৌকো ডিঙি বলে ছেড়ে দিয়েছেন ভেতরে গিয়ে তাকে বলেননি এটা হলো বেতনাই নৌকো ওটা হলো পানসি ওটা হলো ছোট এইগুলো বলেননি যাই হোক পদ্মা নদীর মাঝে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গ্রামের সেই জেলেদের ছবি এঁকেছেন কিন্তু এখানেও সেই ভেতরের জায়গা মানে নৌকোর ভেতরের কথা খুব কম আছে নেক্সট এটার মাঝে একটু ক্লিক করলে একটা মুভি আছে দেখা যাক এটা কি একটা একটা নদী তিতাস যেগুলো হচ্ছে আমাদের মনে কোথায় তার রূপ রয়েছে কিন্তু অদ্ভুত ভাবে আমাদের নৌকো কোথাও রয়ে যায়নি অর্থাৎ মাটির নিচে আমরা জানি ইউরোপ আমেরিকা সব দেশে মাটির তলা থেকে ঘুরে তারা তাদের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করে আমরা এখনো কোনো দিন সেই মাটি ঘোরার চেষ্টাই করিনি ফলে আমাদের নৌকো মাটির তলায় রয়ে গেছে এখনো ধরা দেয়নি ফলে একটা অনেক পুরনো অংশটা আমরা জানি না আর দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে আমাদের এই ভূ প্রকৃতি যেখানে বাংলা সেই মাটিটা ভীষণভাবে জলি জল জল একটা সেখানে কোনো মাটি বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না ডিসম্যান্টেল হয়ে যাবে ফলে মাটির নিচে যে সমুদ্রের এই জাহাজের কোনো একটা আস্ত জাহাজ পাব সে আশা করা খুব ভুল যাই হোক আমাদের পয়সাও নেই আমাদের প্রকৃতিও সেরকম করেনি আর দ্বিতীয়ত আমাদের মানসিকতাও নেই আমাদের আন্ডার ওয়াটার আর্কিওলজি উইং যারা এইসব নিয়ে কাজ করতে পারে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে সেটা ডিফান্ট একটা বডি তারা কোনো দিন কাজই করলো না অলক্ষ্মী পার্টি চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসছেন যদিও কিন্তু সেই ডিপার্টমেন্ট বন্ধ যাই হোক কিন্তু ইলেভেন্থ টুয়েলভ সেঞ্চুরিতে আমরা জানি উড়িষ্যার কয়েকটা জায়গায় এরকম পাওয়া গেছে এই তার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাখা আছে একটা রিলিফ ওয়ার্ক সেখান থেকে একটা নৌকোর আবয়ব পাচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের ইলেভেন টুয়েলভ সেঞ্চুরিতে সব থেকে পুরনো কোনো একটা রেকর্ড নেক্সট মিডিভাল মানে মধ্যযুগে বাংলায় অনেক টেরাকোটা মন্দির হয়েছে তাতে ভীষণভাবে নৌকো এসছে আর সেই নৌকোতে মকর মুখ পেছন দিকটা আর সামনের দিকে ময়ূর বা একটা পাখির গোত্রীয় ভীষণভাবে ধরা হয়েছে চন্দ্রকেতু গড় এবং আরো অন্যান্য জায়গায় ভীষণভাবে সিল ছোট ছোট সিলের মধ্যে নৌকো জাহাজ এইসব বোঝানো হয়েছে 
দুটো মাছ তুললো একটা জাহাজ এখানে দুটো এই সব কিন্তু সেগুলো কি সত্যি আমরা জানি না তবে এগুলোর আকার দেখে আমার মনে হয় সবই বাংলা অর্থাৎ এই সিলের সাথে বাংলার নৌকোর একটা সম্পর্ক আছে একটা বই পাবলিশ করল সেখানে আড়াই সুখানা হিন্দু কাস্টম নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন তার ছত্রিশ খানা একটা অংশে বোর্ডস অফ বেঙ্গল বলে উনি আলাদা চ্যাপ্টার করেছিলেন সেইখানে এরকম একটা ছবি আছে এটা এছি এটা ময়ূরপঙ্খী নৌকো আমরা তো কোনোদিন দেখিনি যে ময়ূরপঙ্খী নৌকো কেমন হয় অবশ্য আজকালকাল এখানে অনেকেই দেখতে পারেন আপনারা ফেয়ারলি প্লেসে গেলে ওখানে একটা নৌকো আছে বড় লোহার কি বলে কি এটা এটা ভেসেল হ্যাঁ ভেসেলের মাথাটায় কোনোভাবে একটা কোনো মুখ করার চেষ্টা হয়েছে তারা আসলে জানেন না এফবি সলভেন্স এরকম করেছে জানলে হয়তো এইটাকে দখল করতেন অনেক ভালো হতো ফলে না জানা যে কোন জায়গায় পৌঁছয় এই আমাদের ভেসেল দেখলে বোঝা যায় নেক্সট এই যে এত কথা বলছি তার কারণ হলো আমাদের পুরনো ইতিহাস আমরা জানি না ভবিষ্যতে আমরা আমাদের নেক্সট জেনারেশান কি পাবে কিছুই জানি না সেই ভাবনা থেকে অন্তত যদি একটু রেপ্লিকেট করে রাখা যায় সেই জন্য ভাবনা নিয়ে দু হাজার চোদ্দো সালে ডক্টর রুপিন বিশ্বাস ছিলেন তখন অনগ্রসর করলেন দপ্তরের মন্ত্রী ওনার উদ্দেশ্য ছিল একটা মিউজিয়াম করা উনি কাজ করেছিলেন এবং আমি তাকে সহযোগিতা করেছিলাম ঠাকুরগাছির কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হেরিটেজ বোর্ডস অফ বেঙ্গল গ্যালারি তৈরি হল দু সালে ছেচল্লিশটা নৌকোর রেপ্লিকা রাখা হয়েছে সেখানে আপনারা গেলে ছেচল্লিশটা আলাদা আলাদা নৌকো ছেচল্লিশ রকমের নৌকো সুতরাং আপনাকে দেখতে পাবেন ইনফরমেশনও সেখানে রাখা আছে নেক্সট সেই মিউজিয়ামটা অনেকটা এইরকম দেখতে পরে সবকটা নৌকোকেই এরকমভাবে এটা করে আস্তরণ দিয়ে রাখা আছে যাতে ধুলো না পড়ে নেক্সট এইবার আমি সুন্দরবনের দিকে যাব উনিশশো নব্বই এর মাঝামাঝি এই যে অবস্থাটা এটার একটা সাংঘাতিক চেঞ্জ ঘটল চেঞ্জটা এই কারণেই যে আমরা আর পালের ভরসায় থাকতে পারলাম না আমরা একটা ইঞ্জিন বসিয়ে দিলাম উনিশশো নব্বই এর মাঝামাঝি আজ কিন্তু এই বিরল দৃশ্য দেখা যাবে না সব শেষ এর যে বিউতি ছিল এর যে ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাপার ছিল সেগুলো কিন্তু শেষ হয়ে গেল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের উনিশশো নব্বইয়ের দশকের তোলা এই ছবি শুধু ছবিটা ছবি নয় নদীটা কিভাবে যাচ্ছে দেখুন সেখানে কত রকমের নৌকো আছে দেখুন সেখানে প্রত্যেকটা নৌকোর এক এক রকমের এক এক ধরনের এক এক রঙের পাল রয়েছে এটাই আমাদের বৈচিত্র মানে পৃথিবীতে কেউ আর এই সম্ভার দেখাতে পারবে না সুন্দরবনে আমরা জানি তো জল যখন তখন বেড়ে যায় যখন তখন গ্রামকে ডুবিয়ে দেয় তার জন্য বাঁচার অনেক রকম রাস্তা আছে একটা রাস্তা হচ্ছে খুব সহজেই কলা গাছকে কেটে কলার ভেলা বানানো এই মেয়েটি যে কলার ভেলার ওপর বসে রয়েছে আসলে একটা খেলা ওরা খেলবে সেটাকে বলা হয় বাইচ খেলা নৌকা বাইচ এটাকে বলা হয় ভেলা বাইচ উনিশশো আটানব্বই সাল সম্ভবত তা তখন একটা এরকমভাবে কয়েকটা কলার ভেলা বানানো হলো নেক্সট এইভাবে নিয়ম করে খুব সুন্দরভাবে বানানো হলো সেই আটানব্বই সালের ছবি মানে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ছবি এই ভেলাটা করে কম্পিটিশন হবে মানে আরও চার পাঁচটা এরকম ভেলা আসবে সবাই ওই একজন করে বসবে দিয়ে কে আগে যেতে পারে নেক্সট ভেলা হচ্ছে হঠাৎ করে দরকার হলো তখন আমি বানিয়ে নিতে পারি দুদিন চলবে তারপর সেটা ডুবে যাবে কারণ ভারী হয়ে যাবে কলা গাছ বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারে আমাদের দেশে 
এই জাতীয় তাল গাছ ভীষণ আছে আর সেই তাল গাছকে আমরা সবভাবে ইউজ করি মানে তাল গাছের পাতা ইউজ করি তাল গাছের ডাল ইউজ করি কি না ইউজ করি ফল তো আছে তার সাথে আবার খেজুর পেই তালের রস আছে তালের গুড় আছে অনেক কিছু একে আমরা নৌকো হিসেবেও ব্যবহার করি এই রকম ভাবে সুন্দর বনে এখনো এই রকম নৌকো আছে যারা একজন উঠে পড়ে একজনই যেতে পারে করে এদিক থেকে ওদিকে সে চলবে নেক্সট এই যে তালের ডোঙা এই তালের ডোঙাকে বানাতে গেলে যেসব অস্ত্রগুলো লাগে সেগুলো অল্প এটাকে অ্যাক্স বলা হয় এটাকে বলা হয় অ্যাজ এটা অ্যাজ বা বার্ষি আর একটা জিনিস এইরকম লম্বা একটা খন্তা ব্যবহার হয় এই খন্তা তার মাথার দিকটা খোড়ে আর অনেক লম্বা তার দাঁটে ফলে সে ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে সেটাকে খাবল করতে পারে স্কুপ করতে পারে খুব সুন্দর এটা আমাদের ইন্ডিজিনাস একটা টুল নেক্সট তালের ডোঙা শুধু নৌকো হিসেবেই ব্যবহার হয় না জলসেচের জন্য ব্যবহার হতো ইদানিংকালে এখন লোহার তালের ডোঙা হয় লোহার ডোঙা হয় তাই দিয়ে জলসেচ করা হয় এইটা নিচের জলকে ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া ওয়াটার লিফটিং পলিটা খুব ইম্পর্টেন্ট শালতি জেমস হর্নেল নাইনটিন ফর্টি সিক্সে যে বইটা লিখেছিলেন ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বলে সেইখানে বলা হচ্ছে শালতি মানে শাল গাছের বানানো একটা নৌকো এক গাছের অর্থাৎ একটা নৌকো যেটা একটা বড় লককে স্কোপ করে বানানো অনেকটা তাদের ডোঙার মতো কিন্তু আমার দেখা করণ যদি এই নৌকো যেটাকে ওরা শালতেই বলছে কিন্তু ওটা এক কাঠের নয় ফলে এক সময় সেটা এক কাঠের ছিল এখন সেটা অনেকগুলো তক্তা জুড়ে তৈরি হচ্ছে করঞ্জলিতে আছে করঞ্জলি মানে হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের একটু আগে ওই দিকে অনেকগুলো ছোট ছোট খাল আছে যেগুলো সোনারপুরের সোনারপুর জয়নগর ওই দিকে যাচ্ছে এই সব ছোট ছোট সরু সরু খালে এই জাতীয় লক্ষ্য ভীষণভাবে চলতো কেননা কমিউনিকেশন এই নৌকোর মাধ্যমে ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আইডিয়া এই নৌকো কি সত্যিই ওইখানেই চলত না কালীঘাটের গঙ্গার আশেপাশে এই ছবি দেখতে পাওয়া যায় এই সেই পুরনো ছবি মানে অনেক সরু লম্বা নৌকো আমার ধারণা এটা এক কাঠের নৌকো তার মানে কালীঘাটে যে পিলট্রি মেজ হতো সেখানে যারা আসত দক্ষিণবঙ্গ থেকে তারা এই শান্তি করে আসত আরো নৌকো আসত কিন্তু শান্তিও একটা মাধ্যম এক ধরনের নৌকো নাম খড় কস্তি বা খড় কিস্তি খড় থেকে খড় আর কস্তি হচ্ছে নৌকো এরা বিজ্ঞান তার মানে একটা নৌকোর নাম দেওয়া হচ্ছে খড় বোঝায় নৌকো থেকে কেন এরকম হলো আমি জানি না কিন্তু যদি আরেকটু ডিটেলসে দেখি এটা তো সুন্দরবন নয় এই নৌকো কোথাকার ওই যে পেছনে ওটা তো সিএসসির সেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তার মানে বাগবাজার ঘাট যেটা যেখানে নদীটা বেঁকেছে গঙ্গা বেঁকেছে এই খড়গুলো কিন্তু সুন্দরবন থেকে আসত এই খড় নিয়ে আসত যারা তাদের অনেকগুলো আরত ছিল সেই আরতের একজনদের মালিকের নাম হল আশুতোষ খাড়া তেঁতুল বেরিয়ার বাড়ি তেঁতুল বেরিয়া মানে গেউখালির পাশে মনে পড়ছে ইছাপুর ভাঙা গড়া পরপর এই জায়গা সেইখানে এইসব মার্চেন্টরা থাকত তারা তাদের এই খড় কিস্তিকে নিয়ে যেত সুন্দরবনে ওখানে খড় তুলে নিয়ে বাগবাজারের ঘাটে আসত অথবা শিবপুরের বিচালি ঘাটে আসত মিটিয়া বুরুজের বিচালি ঘাটে আসত কি জন্য কেননা অনেক গরু থাকত এখানে তাদের খাবারের জন্য এই খড় নিয়ে আসা হতো ইদানিং সেই ঘাটালগুলো উচ্ছেদ হয়ে গেছে অন্তত বাগবাজার থেকে ফলে আর তাদের প্রয়োজন হয় না 
खुब इम्पोर्टेंट नौको बोलिए सुंदर बने जो बजारे आसत क्या कथा गेहखाली गेहखाली को जगह जी गभरे जाए बुझे नौको न फलेक्नोलॉजी बांगलार बुके चलते छोट नौको देखते धारे आसते बस भाला छवि एकदम काटा देखी ऐ शूटर नहीं, ऐ शूटर नहीं, 
সুলতানি নৌকো আর খড়খিস্তি দুটোই হচ্ছে মাথার দিকে একটা কাঠ থাকে সেই কাঠে অন্য তক্তাগুলো এসে পরপর ঝুলেছে খোলের তক্তা ঝুলেছে আটানব্বই সাল নাগাদ আমার তোরা সম্ভবত ঝুমঝুমিতে দাঁড়িয়ে একে পর এক আসছে একে পর এক আজ কিন্তু এরকম একটা পালো আপনি দেখতে পাবেন না সব কটাই শেষ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি এই নৌকো কিন্তু শেষ হয়ে গেল বসিরহাটের নৈহাটি অঞ্চলে এই নৌকো ছিল বলা হতো বেতনাই বেতনাই সুন্দরবন থেকে গড়ার কাঠ আর শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ প্রত্যেকটা নৌকো তার মানে বুঝতে পারছেন যে গড়ান কাঠ এবং গোলপাতা নিয়ে আসতে পারবে না তাই সেই নৌকো টাইপোলজিক্যাল একটা ভ্যারাইটি সেটাই শেষ হলো তার মানে নৌকো যে বানানো হতো প্রত্যেকটা পারপাসফুলি কোন নৌকো কেন বানানো হবে ধরুন বাথরুম বানানোর সময় বাথরুমের হাবটাকে নিয়ে বাথরুম বানাতে সেই ঘরে কখনো রান্না করা সম্ভব নয় তাই না ঠিক সেই রকম ভাবে প্রত্যেকটা নৌকোর এক একটা আলাদা রূপ থাকে আলাদা টেকনোলজি থাকে সেই পারফাসের জন্য এইগুলোকে কি বলে জানেন অনিমেশা মনে আছে মেটে মেটে মেটেতে জল ভরে রাখা হয় এইখানে এই নৌকোটার ভেতর যতজন মাঝি দাঁড়ি মাঝি আছে তাদের এক একজনের বরাদ্দ এক একটা মেটে সেইখানে এক একটা মেটেতে খাবার জল তারা সঞ্চিত করে রাখত কেননা তারা তো এক মাস দেড় মাসের জন্য সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে সেখানে তো মিঠা জল পাবে না ওইটাই তাদের সম্বল যে যার নিজের একটা করে মেটে সামলাত আমি দেখেছি তার উপর নাম লেখা থাকতো এখন আর এই মেটে মনে হয় দেখতে পাওয়া যায় না বাংলাদেশে কিছু আছে কিন্তু বাংলাদেশের মেটে গুলো এর গলাটা যেমন একটু তোলা হ্যাঁ বাংলাদেশে তো একেবারে কাটা আচ্ছা এই এই গলাটা থাকে না গলাটা থাকে আচ্ছা দাঁড়া এই নৌকোর বিশেষত্ব হল মাথার দিকটা এরকম ভাবে উঠে যাওয়া অনিমেজদা দেখাচ্ছিলেন যে অনিমেজদার বইয়ে একটা ছবি আছে হ্যাঁ অনেকগুলো নৌকোর ড্রয়িং আছে সেখানে কিন্তু সম্ভবত এরকম একটা নৌকো আছে যেটা বাংলাদেশে বলা হয় পদি নৌকো আমাদের এখানে পদি নৌকো বলা হয় না এটাকে বলা হয় বেতনাই আবার এই বেতনাইয়ের যারা মাঝি মাল্লা ছিল তারা আমায় বলেছিল এই রকমই দেখতে করফাই নৌকো আছে খানজাই আছে হ্যাঁ এই নৌকোগুলো কি আমি জানি না হ্যাঁ পরের পরের ছবিতে যাই এই সাতানব্বই আটানব্বই সালে আমার তোলা ছবি ছবিগুলো মোটেই ভালো নয় কিন্তু রেয়ার ছবি এই ছবি আর পাওয়া যাবে না সেই নৌকোর ওপর রয়েছে বিভিন্নভাবে নেক্সট এটাও ফিল্মটা নষ্ট হয়ে গেছিল संग्रामपुर दिखे संग्रामपुर हल इटिंदा घाटे उल्टो दिखे मान बसर हाट সেইখানে নৌকো বানান আছে তারাই এইসব নৌকো বানায় ধোলাই নৌকো বানায় পরেরটাই যাই এটা খুশি ঘাটাতে বালি নিয়ে আসে সিমেন্ট নিয়ে আসে কাদা নিয়ে আসে কালো থেকে নিয়ে আসে হ্যাঁ নেক্সট এটা ওই খুশি ঘাটাতে ছোট এখন বেশিরভাগই তারা ইট বয় হ্যাঁ ইট নিয়ে যাওয়াটাই তাদের একটা 
उठते पशापी रेखे प्लैटफर्म को बाड़िए दिए अनेक जिन प्रवणता मध्य आदि मुर्शिदाबादे जाने देखो तरह दूटो नो पशापी रेखे अनेकटा जुड़े बाश दिए एक प्लैटफर्म तैरी कर तरह लड़ी पर्त उठे पड़ते पशापी दूटो नौकर मध्य प्लैटफर्म को ये सब जिन जा बलाप्लसिंग बंगोपसागर एक नौकर नाम सामर सामर की द्वंद आदियाला सामर बोले एक विशाल नौको छोशाल एम ही सुंदरबरे तूलत माल सम्प्रदाय से मालरा जो जे नौको बना से नौकोटा के तरा बोलें मालो बाछाली मालो बाछाली समुद्रे जा समुद्रे पशे माँ धरार जो आईडिया विभिन्न रकम माप आजन पारहसनबाद मिस्त्री के आनी गए जो बोलें नौको बनाते चाह संगे संगे जिज्ञेस कर रायमंगले मे आईखाना ढे के माथाय क्यों पाले भरसाई मान सुंदर बने जतायात कर सुंदर बन के व्यवहार कर नौको बनान कौशल से प्रथम खोल तैरी है आगे खोल 
তারপর তার ভেতর আমাদের রিবস বসানো হয় কিন্তু তেরোপেক্ষা তেরোপেক্ষা আমরা কেউ জানি কি মেদিনীপুরের একটা জায়গা সেইখানে অদ্ভুত ভাবে একটা নৌকো বানানো হচ্ছে দেখলাম যার পাঁজরকে আগে বসিয়ে দিয়েছে ঠিক আগে বসায়নি কয়েকটা তক্তা তলা দিয়ে যাওয়ার পর তারপর পাঁজর বসেছে এইখানেও সেই সিস্টেমটা কয়েকটা তক্তা যাওয়ার পর পাঁজর গুলো বসে গেছে তারপর তক্তা বসবে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় শেল বেল্ট বা খোল গড়নের নৌকো আর এটাকে বলা হয় স্কিলিটার বেল্ট এই দুটোর মাঝামাঝি একটা পন্থাও আছে সুলতানি আর খরক স্থির হলো স্কেলিটেন বিল্ট যার পাঁজর আগে বানা বসানো হয় আর আমাদের অন্য সমস্ত নৌকো মানে ছোট বড় সমস্ত নৌকো দেখলাম যে সবই খোল গড়ন পাঁজর শেষে বসবে পরে একটু বোঝাবার জন্য আবার বলি এটা বলা হয় নৌকোর মাঝখানটাই হল শির দাঁড়া ওরা বলে দাঁড়া শির দাঁড়া বলে না দাঁড় দাঁড়া মানে হচ্ছে এই অংশটা সেটাকে দাঁড় করানো হয় অনেক নিয়ম মেনে অনেক মাপ ঝোঁকের মাধ্যমে এই মাপ ঝোঁক যদি একটু গন্ডগোল হয় সে লোক কিন্তু বিকে যাবে সুতরাং খুব কারিগরি বিদ্যে সামনা ছোট করে আরেকটা কথা বলতেই হবে যে আমাদের এই যে জ্ঞান নৌকো কারিগরির জ্ঞান এটা হচ্ছে গুরু শিষ্য পরম্পরা মেনে কোনো কাস্ট বেসড অকুপেশন এটা নয় কুমোররা কুমোরের মাটির জিনিস বানায় জানি সুতোররা কাঠের বিস্তৃতি কাঠের জিনিস বানায় কিন্তু কোনো কমিউনিটি নেই যারা শুধুমাত্র নৌকো বানায় নৌকো যে কেউ বানাতে পারে কিন্তু সেটা গুরুকে ভুলে হবে মানে একজন গুরু যে এক্সপার্ট এই নৌকো বানাতে তার কাছে আর একজন শিষ্য যাবে একজন যাবে গিয়ে সে বলবে যে আমি শিখতে চাই গুরু যদি ইচ্ছে হয় সে শেখাতে শুরু করবে হাতে কলমে শিক্ষা কোথাও লেখা থাকে না এতটা লম্বা হলে এতটা চওড়া হবে এই করতে হবে এইগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে তার একটা জ্ঞান হবে অনেকগুলো নৌকো বানানোর পর তার যদি মনে হয় সে আবার নিজে থেকে নৌকো বানাতে পারবে সে একদিন আবার গুরু হবে অর্থাৎ এইভাবেই আমরা পরম্পরাগত জ্ঞানকে বংশ পরম্পরায় নিয়ে চলছি আমরা আজ যে খাতায় কলমে এক আর একে দুই করি দুই আর দুই চার করি এই শিক্ষা কিন্তু তাদের নেই কিন্তু তাদের যে শিক্ষা রয়েছে সেটা প্রকৃতি দত্ত শিক্ষা সেটা সাংঘাতিক এটা আনপ্যারাল এইগুলো না বুঝলে কিন্তু আমাদের দেশকে বোঝা হবে না ব্রিটিশরা এসে আমাদের শিখিয়েছে অনেক কিছু কিন্তু তাদের থেকেও অনেক আগের শিক্ষা দিয়ে আমরা কিন্তু এখনও বেঁচে আছি এই যে প্রথাগত শিক্ষা এই এই যে অপ্রথাগত শিক্ষা মানে গুরু শিষ্য পরম্পরায় এটা সমস্তই নির্ভর করে হাত চোখ এবং মাথা চোখ বলবে যে কি করতে হবে মাথা বলবে কি করা উচিত এবং হাত সেটা এক্সিকিউট করবে এখানে মাপ ঝোঁক বলতে এক বিঘল এক আঙুল দু আঙুল এক হাত এক পা এখানে ইঞ্চির কোনো মাপ নেই এক শত এখানে কোনোভাবেই ইঞ্চি নেই সেন্টিমিটার নেই সুতরাং চোখই সব থেকে বড় ভরসা সে চোখ এক চোখ বন্ধ করে বলে দেবে যে আর একটু কমাতে হবে আর একটু বাড়াতে হবে এই এই শিক্ষাটা তার আস্তে আস্তে সে অর্জন করেছে আস্তে আস্তে নৌকো তৈরি হচ্ছে অনেকটা নৌকো তৈরি হচ্ছে নৌকো আমরা আগে যেগুলো দেখলাম সেগুলো সবকটাই গাটা প্লেন টাইপের কিন্তু আমাদের দেশে সুন্দরবন নয় একটু তাল শাড়ির দিকে দীঘার দিকে এইরকম একটা নৌকো আছে এটাকে বলা হয় পাটিয়া যেখানে একটা নৌ একটা তক্তার ওপর আর একটা তক্তা বসেছে পৃথিবীতে ইউনিক এই বোর্ডটা মানে এইরকম নৌকো খুব কম আছে নেক্সট বেরিয়ে চলে আসছে একটু অন্য জগতের কথা বলি যে নৌকোতে পাল ছিল এখনো আছে এই জাতীয় পাল তো ভীষণই আছে 
এটাকে বলা হয় কার্নিভাল স্প্রিট সেল স্প্রিট সেল ছোট নৌকোর ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজে দেয় নেক্সট এই নৌকোটা সুলতানি নৌকো তার পাল এটা এই পালটাকে বলা হয় লাগ সেল আসলে লাগ বলতেই বোঝা যায় এটা পর্তুগিজদের সাথে जानी बोम्बे गारे संस्कृति के तुम धरार चेष्टा कर सामने दिखा झोलाना जो लड़ पे दिखे जुत झुंड जाते नजर ना लगे शुरू समय मेके मेर जन्म होल्प एक नौको बनान साथ मिस्त्री पंचानन मंडल बाबा हाथ कटे गल बाबा कटे गैंडेज लगाना कि रक्त तो आत्मार आत्मार रिलेटेड रिलेटेड आसले से नौकोटार प्राण आई कथागुल मध्य दिए से प्रकाश पाए मालिक तुले दी हमेशा जिन शाखा
नदी स्रोते गाएंगे धीर लय गश्रम करते सुंदरबन विभिन्न जगह बीच खेला केरल खेला सेप्टेम्बर मासन के श्रावण भाद्र समय अर्थात जो अनेक जल बृष्टि चारिदी के नदी नाला शब्दारब्दे पृथ्वी सुंदरबन विभिन्न प्रान खेला सूर्य बेगिया देखे कचुखाल घुषीघाटा मालंच कानमारी नेजा सब जगह बीच खेला है इदानीकाल बीचर नौको संख्य कमे ग तभिन्न जगह विभिन्न समय है ना चायनारोटरेसिवाल बीच खेला धान केरलाते केरलार ओ समय बेला 
কম্বোডিয়া চায়না এই সমস্ত জায়গায় ফসল ফলানোর সাথে সাথে এই বাইচ খেলা হয় সুতরাং বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয় নেক্সট সরু লম্বা নক একচল্লিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ হাত লম্বা নেক্সট সুন্দরবনের কচুখালিতে অনেক আটানব্বই নিরানব্বই সালের তোলা খুব মজার একটা তথ্য দি পাশে একটা হাঁড়ি রাখা রয়েছে ওর ভেতর আসলে অনেক চাল তার কষ রাখা আছে ওই চাল তার কষটা নৌকোর পেছনের দিকে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন যাতে জলের সাথে তার সংঘর্ষ কম হয় মানে স্লিপ করে ফ্রিকশন এড়াবার জন্য ফ্রিকশন কমাবার জন্য ইদানিকালে আর চালতার ওপর ভরসা রাখেন না এনারা এখন মোবিল মানে পোড়া মোবিল অথবা ভ্যাসলিন এইসব দেয় একটা সময় আমি জানতাম যে ডিমের সাদা অংশটাও দেওয়া হতো কিন্তু খুব কষ্টলি যাই হোক নেক্সট এটা এটা মুভি এটা একটু দেখে নেব তারপরে चेचाते मजा एक बीच खेला के केंद्र कर त्रिश जन खेलते जाते पंचाश षाट जन मजा नहीं गोसाबा घुसिघाटा घुसिघाटा मानी बानतलाखने प्राय आसते समय लगभग तरह एक दिन मनसा ठाकुर मनसा ठाकुर भाषार एवं देखो आरोप मनसा ठाकुर मान सप सम्पर्क शब्द जिन गोदे সেগুলোকে ডেসিমিনেট করা একটু লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমি একটা ব্লগ বানিয়েছিলাম সেখানে কিছু কিছু ইনফরমেশান আছে আপনারা যারা রাজি এই নিয়ে জানতে তারা আমার এই নৌকো ঘর নৌকোর ঘর নৌকো ঘর এইখানে গিয়ে সার্চ দিলে অনেক কিছু ইনফরমেশান পাবেন অনেক ছবি দেখতে পাবেন নেক্সট কোভিডের সময় ভাবলাম যে একটু কি করা যায় বসে আছি বাড়িতে নৌকো বানায় তখন নৌকোর মডেল বানানো শুরু दृष्टि 
बटे प्रत्येक नौको जल कम कंगे समस्त नौको समस्त नदी एक दिखे प्रवाह उत्तर थे दक्षिण मुखी सूत्र से नौको के जो उत्तर दिखे जो जल केटे एगोते कषा नौको आईटिया माथार दिक्ट काटा तलाटा फ्लैट तलाटा फ्लैट मान नीचे मटी स्पर्श पाना क्योंकि जो उत्तरमुखी जो तक से क्यों जाए जावा खूब कठिन क्यों आकटा पंथा आ मानीजार नौकर नाम बेतन खान जाए जदुघरे मडल आ घटक